ఆదికాండం గ్రంథం దీని మొదటి వీడియోలో ఒకటి నుండి పదకొండు అధ్యాయాలు బైబిల్ అంతటికీ ఒక మూల కథలాగా ఉన్న సంగతి మనం చూశాం దేవుడు ఈ లోకాన్ని సృష్టించి తన స్వరూపంలో తాను చేసిన మానవుల్ని తన ప్రతినిధులుగా దానిని ఏలడానికి నియమించాడు అయితే మానవులు తమ స్వంత నిర్ణయాలతో పాపం చేయడం ద్వారా ఆయనపై తిరుగుబాటు చేశారు దాని ఫలితంగా ఈ లోకం అదుపు తప్పిపోయి హింస మరణం చెల్లరగిపోయాయి ఈ తిరుగుబాటు వలన మానవులు బబులోనులో చల్లా చెదురైపోయారు ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే ఈ లోకాన్ని కాపాడి విమోచించడానికి దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు ఆ విధంగా చెదిరిపోయిన మానవుల్లో నుండి ఒక కుటుంబం గురించిన వివరాలు ఈ గ్రంథ రచయిత ప్రస్తావించాడు అది చివరికి అబ్రాహము అనే పేరు గల ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి నడిచింది తరువాత అతని పేరు అబ్రహాముగా మారింది పన్నెండో అధ్యాయంలో అతడు అబ్రహాముకు చేసిన వాగ్దానం ఒక కొత్త చరిత్రకు దారితీసింది దేవుడు అబ్రహాముని పిలిచి తన దేశాన్ని విడిచిపెట్టి కానాను దేశానికి వెళ్లమన్నాడు అది భవిష్యత్తులో ఒకరోజు అతని స్వంతం అవుతుంది ఆ దేశంలో అబ్రహాముని దీవించి అతని పేరును గొప్ప చేసి అతనిని ఒక గొప్ప జనాంగంగా చేస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఈ వాగ్దానానికి ఈ గ్రంథం ప్రారంభంలో అధ్యాయాలకు సంబంధం ఉంది మనకు తెలిసినట్టు బబులోను గర్వించి తనను తాను గొప్ప చేసుకోవాలని ప్రయత్నించి భంగపడింది అయితే దేవుడు తన కరుణను బట్టి అప్పటి వరకు ఊరు పేరు లేని అబ్రహాము అనే వ్యక్తిని ఆశీర్వదించి అతనిని గొప్ప చేయబోతున్నాడు ఈ ఆశీర్వాదానికి మూలం దేవుడు ప్రారంభంలో మానవులకు ఇచ్చిన అసలైన వాగ్దానంతో ముడిపడి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే దేవుడు అబ్రహామును అతని కుటుంబాన్ని ఎందుకు ఆశీర్వదించాడు ఈ వాగ్దానంలోని చివరి మాటలు దీనిని స్పష్టం చేస్తున్నాయి భూమి యొక్క సమస్త వంశములను నీ ఎందు ఆశీర్వదించబడును బైబిల్లోని మిగిలిన కథ అంతటికీ అర్థం తెలుసుకోవడానికి ఈ మాటలు ఎంతో కీలకం తిరుగుబాటు చేసిన ఈ లోకాన్ని అబ్రహాము కుటుంబం ద్వారా విమోచించి దీవించాలని దేవుని ప్రణాళిక అందుకే పాత నిబంధన కథలోని మిగిలిన భాగమంతా ఈ ఒక్క కుటుంబం పైనే దృష్టి నిలిపింది ఆ కుటుంబమే క్రమంగా ఇస్రాయేలు ప్రజలు అని పిలవబడ్డారు ఇస్రాయేలీలు ఆ తర్వాత సీనాయి కొండపైన యాజకుల రాజ్యం అని పిలవబడడానికి ఇదే కారణం ఇతర దేశాలన్నీ తాను ఎలాంటి వాడో తెలుసుకునేలా చేయడానికి దేవుడు వారిని వాడుకుంటాడు అంతిమంగా ఈ వాగ్దానాన్ని ఆధారం చేసుకుని బైబిలు ప్రవక్తలు రచయితలు దాని నెరవేర్పు రాబోతున్న ఇస్రాయేలు మెస్సయ్య రాజు ద్వారా కలుగుతుందని సమస్తమైన దేశాలకు నీతి న్యాయాలు సమాధానాలను ఆయన పాలన తీసుకువస్తుందని ప్రస్తావించారు ప్రస్తుత కథలో ఆ నెరవేర్పు అంతా అస్పష్టంగా ఉంది ఈ వాగ్దానం ఏ విధంగా నెరవేరింది అని తెలుసుకోవాలంటే మనం చదువుకుంటూ ముందుకు సాగాల్సిందే ఇంక మిగిలిన గ్రంథం అంతా అబ్రహాము అతని కుటుంబం పైన దృష్టి నిలిపింది ముందు అబ్రహాము తరువాత అతని కొడుకు ఇస్సాకు ఆ తరువాత అతని కొడుకు యాకోబు అతని పన్నెండు మంది కొడుకులు ప్రతి వంశంలోని వ్యక్తుల జీవితాల్లో రెండు అంశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి మొదటిది అబ్రహాము సంతానంలోని ప్రతి తరంలోనూ మళ్లీ మళ్లీ చేసే తప్పిదాలు వారు ఎల్లప్పుడూ తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకొని తమ జీవితాలను పాడు చేసుకుంటూ దేవుని వాగ్దాన నెరవేర్పును గందరగోళంలో పడేశారు అయితే దేవుడు మాత్రం వారి విషయంలో నమ్మకంగా నిలిచాడు ఆయన ఎప్పటికప్పుడు వారిని కాపాడుతూ వారు ఎన్ని తప్పులు చేసినా తాను వారిని దీవించి వారి ద్వారా ఇతర దేశాల ప్రజల్ని కూడా దీవిస్తాననే తన ఒప్పందాన్ని వారికి జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాడు ఇక అబ్రహాము అతని సంతానం గురించి చూస్తే దేవుడు అబ్రహాముకు పెద్ద కుటుంబాన్ని ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు అయితే అతడు రెండు సందర్భాల్లో తన ప్రాణం విషయంలో భయపడ్డాడు ఎందుకంటే ఇతర పురుషులు తన భార్యను చూసి ఆకర్షించబడతారేమో అని కాబట్టి అతడు తనకు ఆమెతో పెళ్లి కాలేదు అని అబద్ధం చెప్పాడు అది వారికి చాలా సమస్యలు తెచ్చిపెట్టింది అంతేకాదు అబ్రహాముకు షారాకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదు కాబట్టి షారా తన సేవకురాలని అబ్రహాముకు భార్యగా ఇచ్చింది అది వారి కుటుంబంలో మరో రకమైన సమస్యలను కలిగించింది కానీ ప్రతి సందర్భంలో దేవుడు అబ్రహామును కాపాడాడు పదిహేను పదిహేడు అధ్యాయాల్లో దేవుడు అబ్రహాముతో తాను చేసిన వాగ్దానాన్ని అధికారపూర్వకంగా అతనితో ఒక నిబంధనగా చేసుకున్నాడు ఇది ఒక మనోహరమైన దృశ్యం దేవుడు అబ్రహాముతో ఒక రాత్రి తలపైకెత్తి ఆకాశంలో నక్షత్రాలను లెక్క పెట్టమన్నాడు నీ సంతానాన్ని అంత విస్తారంగా వృద్ధి చేస్తాను అన్నాడు ఆ సమయానికి తనకు పిల్లలు లేకపోయినా ఇక ముందు కలిగే అవకాశం లేకపోయినా పరిస్థితులు ఎంత వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ అబ్రహాము ఆకాశం వైపు చూసి దేవుని వాగ్దానాన్ని నమ్మాడు దేవుడు అబ్రహాంతో ఒక ఒప్పందం చేసుకోవడం ద్వారా అతడు అనేక జనాంగాలకి తండ్రి అవుతాడని ఈ లోకమంతా అతని సంతానం ద్వారా దీవించబడతారని వాగ్దానం చేశాడు 
ఆ ఒప్పందానికి సూచనగా తన కుటుంబానికి ఒక గుర్తు వేయమని దేవుడు అబ్రహాముకు చెప్పాడు అది కుటుంబంలోనే మగపిల్లలందరికీ సున్నతి చేయించడం ఒకని కుటుంబం ఫలించడం దేవుని నుండి కలిగిన ఒక బహుమానం అనే దానికి అది ఒక గుర్తు ఆ విధంగా అబ్రహాము విస్తారమైన సంతానాన్ని పొందాడు తరువాత అతడు చాలా ముసలవాడై చనిపోయాడు యాకోబు అతని కుటుంబం కథ మన అంశాలని నాటకీయమైన విధంగా మరింత ముందుకు నడిపించింది యాకోబు తన పుట్టుక నుండి మోసగాడు అని అర్థమిచ్చే తన పేరుకు తగినట్టుగానే జీవించాడు అతడు తన అన్న ఏసావును మోసం చేసి అతని వారసత్వాన్ని తండ్రి దీవెనను తాను లాక్కున్నాడు గుడ్డివాడైన తన తండ్రిని మోసం చేసి దానిని సంపాదించుకున్నాడు ఆ వెంటనే అతడు పారిపోయాడు అతడు ప్రేమించింది రాహేలు అనే ఒక స్త్రీనే అయినా నలుగురిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అది అతని కుటుంబంలో అన్ని రకాల సమస్యలకు కారణమైంది యాకోబు పాఠం నేర్చుకునేలా చేసింది ఒక్కటే అదేమంటే అతని మామ అయిన లాభాను చేతిలో అతను అనేక సంవత్సరాలు మోసపోయాడు చివరికి అంతా తలకిందులైంది బాగా కుంగిపోయిన యాకోబు తన స్వంత ఇంటికి తిరుగు ప్రయాణం అయ్యాడు మార్గంలో ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది యాకోబు తనని దీవించమని దేవునితో ఏకంగా మల్లయుద్ధమే చేశాడు కొంతమంది నిజానికి అసలు మారనే మారరు కదా ఏది ఏమైనా అతని పట్టుదలని దేవుడు మెచ్చుకొని అబ్రహాముకు వాగ్దానం చేసిన దీవెనను యాకోబుకు అందించాడు యాకోబు అనే అతని పేరు మార్చి అతనికి దేవునితో పోరాడేవాడు అని అర్థమిచ్చే ఇస్రాయేలు అనే పేరు పెట్టాడు ఇక ఈ గ్రంథంలోని ఈ చివరి భాగంలో దీనిలోని ముఖ్యమైన అంశాలన్నీ నెరవేరడం చూస్తాం యాకోబు అతని కొడుకుల్లో చివరి నుండి రెండోవాడైన యేసోపును మిగిలిన వారి కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాడు అతనికి ఒక ప్రత్యేకమైన అంగీని కుట్టించాడు అతని పది మంది అన్నలు ఏసేపు మీద ద్వేషం పెంచుకున్నారు కాబట్టి వారు అతన్ని పట్టుకుని చంపాలని చూశారు కానీ దానికి బదులుగా వారు అతన్ని ఐగుప్తులో బానిసగా ఉండడానికి అమ్మేశారు ఏసేపు ఐగుప్తులో జైల్లో ఉన్నాడు ఆ కుటుంబం ఎంత విఫలమైంది అయితే దేవుడు ఏసేపుతో ఉండి అతడు జైలు నుండి విడుదల పొందేలా చేశాడు ఫరో అతన్ని ఐగుప్తు అంతటిపైన తన తరువాత తానంతటి అధికారం గలవాడిగా చేశాడు ఒక గొప్ప కరువు కలిగినప్పుడు ఏసేపు ఐగుప్తు దేశాన్ని కాపాడాడు అదే సమయంలో తన సోదరులు తన కుటుంబం ఆహారలేమితో చావకుండా రక్షించాడు ఇక్కడ మరొకసారి అబ్రహాము సంతానం చేసిన పాపానికి బదులుగా దేవుడు వారి పట్ల ఎంత నమ్మకత్వం చూపించాడో మనకు తెలుస్తున్నది ఆయన ఆ అన్నదమ్ముల దుర్మార్గాన్ని సహితం ప్రాణాలు కాపాడే ఒక సంఘటనగా మార్చేశాడు ఈ గ్రంథం చివరిలో ఏసేపు చెప్పింది ఇదే అతడు తన అన్నలతో మీరు నాకు కీడు చేయాలని చూశారు గాని అనేక మంది ప్రాణాలు నిలిచేలా దేవుడు దానిని మేలుకే ఉద్దేశించాడు అన్నాడు ఈ మాటల్ని ఈ గ్రంథం చివరిలో రాయడంలో ఉద్దేశం ఏమిటంటే అవి కేవలం ఏసేపు అతని అన్నల కథను మాత్రమే కాకుండా ఈ గ్రంథం అంతటి సారాంశాన్ని వెల్లడి చేస్తున్నాయి ఆదికాండం మూడవ అధ్యాయం నుండి మానవులు స్వార్థంతో జీవిస్తూ పాపం జరిగిస్తూ వచ్చారు అయితే దేవుడు తన లోకాన్ని దాని మానాన దాన్ని విడిచిపెట్టడు ఆయన నమ్మకంగా కొనసాగుతూ ప్రజల వైఫల్యాలను పట్టించుకోకుండా వారిని దీవించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు మరి ముఖ్యంగా స్త్రీ సంతానంగా ఒక విమోచకుడు పుడతాడని ఆయన చేసిన ఆ గొప్ప వాగ్దానం నెరవేర్పు ఏ విధంగా ఈ గ్రంథమంతటా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చిందో మనం గమనించవచ్చు ఆదికాండం మూడవ అధ్యాయం గుర్తుంది కదూ గాయపడిన ఆ విమోచకుడు వచ్చి ఆ సర్పాన్ని చితకగొట్టి పాపాన్ని దాని మూలాన్ని నాశనం చేస్తాడని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు ఈ గ్రంథ రచయిత ఈ వాగ్దానాన్ని నేరుగా అబ్రహాము వంశానికి కలిపాడు దేవుడు తన ఆశీర్వాదాన్ని సకల జాతుల ప్రజలకి అందించే ప్రక్రియలో ఇది ఒక భాగం మాత్రమే ఈ వాగ్దానం అబ్రహాము నుండి యాకోబు నాలుగో కొడుకైన యోధాకు చేరింది నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలోని చాలా ప్రాముఖ్యమైన గీతంలో ముసలివాడైన యాకోబు తన పన్నెండు మంది కొడుకుల్ని తన మరణ పడక మీద నుండి దీవించాడు అతడు యోధా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయేలు ప్రముఖమైన రాజులు యోధా గోత్రం నుండి వస్తారని ఒకరోజున ఆ గోత్రం నుండి ఒక రాజు వచ్చి ఈ లోక రాజ్యాలన్నింటినీ పాలిస్తాడని ఆ విధంగా దేవుడు వాగ్దానం చేసినట్లు ఈ లోకం అంతటికీ ఆ ఏదేను తోటలో దీవెనను తిరిగి నెలకొల్పుతాడని ప్రవచించాడు తరువాత యాకోబు చనిపోయాడు ఆ వెంటనే ఏసేపు కూడా చనిపోయాడు ఆ కుటుంబం విస్తరిస్తూ ఐగుప్తులోనే ఉండిపోయింది ఆ విధంగా ఆదికాండ గ్రంథం భావి కాలంలో జరగబోయే వాటి గురించిన వాగ్దానాలు ఆశల మధ్య ఊగిసలాడుతూ ఉండిపోయింది ఇక ఆ తరువాతి పేజీలు తిప్పి ముందు ముందు ఏం జరగబోతున్నదో తెలుసుకోవాలన్న ఆతురత మనలో అది పుట్టిస్తుంది ఇప్పటికైతే ఆదికాండం మనకు చెప్పేది ఇదే